പലിശയടക്കം പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരത്തി ചില്ലാൻ ഉറുപ്പി കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അവധി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഞാൻ മടുത്തു അച്ഛൻ ഇപ്പൊ കാശ് കൊടുക്കണ്ട ഒരവധി പറഞ്ഞാ മതി ഒരവധി പറയാനും കൃത്യമായിട്ട് മുങ്ങാനും നിന്റെ അത്രയും കഴിവ് എനിക്ക് ഇല്ലടാ മോനെ അച്ഛൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തൂങ്ങി ചാവേണ്ടി വരും എന്റെ മോൻ പോയി തൂങ്ങി ചാത് ഇതിനേക്കാ വലിയൊരു സഹായം അച്ഛൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് നൂറിൽ നൂറാ മാർക്ക് നിന്റെ മുറപ്പെണ്ണായി ജനിച്ചു പോയി എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നീ അവളുടെ ജീവിതം തകർക്കരുത് അമ്മാവൻ എന്തൊക്കെയാ പറയണേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നിന്നുണ്ടോ എന്താ സൂചിക്ക് നല്ലടത്ത് ഒരു ബന്ധം ആലോചിച്ചോളൂ എല്ലാറ്റിനും മുമ്പിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും എന്താ പോരെ അതിനവള് സമ്മതിക്കണ്ടേ അമ്മാവനെ ആലോചനകളൊക്കെ തുടങ്ങിക്കോളൂ അവളെ പിരിയാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഞാൻ അവളെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചോളൂ അതിന് അവള് സമ്മതിക്കില്ലടാ നീ ഇങ്ങനെ തടി പോലെ നിൽക്കുമ്പോ അവളെ എങ്ങനെ സമ്മതിപ്പിക്കാനാ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒളിച്ചോടിപ്പോ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നാ മതി ഇനി വന്നില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോ നിനക്ക് നിന്റെ കടക്കാരെ ഇത് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യാം എനിക്ക് എന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചയക്കുകയും ചെയ്യാം മുതലാളി ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതക്കം കിട്ടും ഈ ഡെഡ് ബോഡി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചാലുണ്ടല്ല മുതലാളി എന്നെ സമാധാനം പറയേണ്ടിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയിച്ചേക്കാം ഒന്നും പേടിക്കണ്ട എങ്ങനെ കേക്കാനാണ് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ വർത്താനം പറയാൻ പറ്റില്ലേ മോനെ നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ മോനെ നീ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് മരിച്ചിട്ടില്ല നിന്നെ രക്ഷിച്ചത് ഞാനാ അതെ ഞങ്ങളാ മോന്റെ വീടെവിടെയാണ് പറ മോനെ ഇവന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞോട് ഇവൻ ചിക്കിലുള്ള വീട്ടിലെ പയ്യനാണെന്ന് ഇവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ മകൾ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാഡിയുടെ ഡാഡി നിനക്കറിയാമോ അത് മമ്മിക്കറിയാലോ മമ്മി നിനക്കറിയാലോ അത് ഇവനറിയാലോ ഇവനാരട അത് അവർക്കറിയാലോ ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും ഡാഡി മമ്മി ആരടാ എടാ മോനെ നീ ആരാണ് എന്താണ് ഊരും കൂടി എവിടെയാണ് അപ്പ മുതലാളിക്ക് ഇത്ര നേരായിട്ടും മനസ്സിലായില്ലേ ഇവൻ പൊട്ടനാണ് മുതലാളി ചതിച്ചോ ദൈവമേ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെവി കേൾക്കാനും വല്ലപ്പോഴും സംസാരിക്കാനും പറ്റും മുതലാളി സത്യം പറയാനോ ഞാനൊരു പ്രത്യേക ഊമയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു സത്യം അറിയോ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കൊരു കിഡ്നി ഇല്ല ഇതെന്ത് എന്താണ് ഒരു സൈഡ് വലിവ് പണിയെടുത്ത ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഡോക്ടറാ പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിക്കുന്നുണ്ടോട്ടെ ഞാനൊരു പാവോ ഞാൻ ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നില്ല വേദന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കഷ്ടം തന്നെ പോലെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വെള്ളം കൂടി ഞാൻ മുട്ടിക്കും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കെണിച്ചി ചാടിച്ചാവും അതേടാ എന്റെ തലേ തന്നെ ആവും ഇതിപ്പോ കിണ്ണം പടയും വെച്ചതുപോലെ ആയല്ലോടാ ആകപ്പാടെ കടവും കടപ്പടി കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഉരുപ്പടി എന്റെ വീടിന് എല്ലാവരും ചേർന്ന് തീ വെക്കും മുമ്പ് എനിക്ക് അവിടെ എത്തിയേ പറ്റൂ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാനും പറ്റില്ല ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് എത്തിക്കണം നമുക്കൊരു തീരുമാനം എന്ത് തീരുമാനം നമ്മൾ നേരെ ഇവരെ ഹൗസിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ ഒരു തീരുമാനായില്ലേ മുരുകനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നത് അവിടെയും പുലി ഇറങ്ങി നരഭോജി മുരുകനെ കണ്ടേ പറ്റും മുരുകൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല ഈ ഊര് മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് അവന് വേണ്ടിയാണ് മുരുകൻ എങ്ങോട്ടാ പോയത് അതൊരു വലിയ കഥയാണ് ഒരുപാട് 
കേട്ടിട്ടുണ്ട് വേട്ടക്കാരൻ പുലിമുരുകനെ കുറിച്ച് കേട്ടറിവ് സത്യമാണെങ്കിൽ എന്നെ സഹായിക്കാൻ മുരുകനെ കഴിയൂ കേട്ടറിവിനേക്കാൾ വലുതാണ് മുരുകനെന്ന സത്യം കൃഷ്ണനെ ായ വരയ മുറികൾക്ക് അന്തകനാകാൻ അവതാരമെടുത്തവരാണ് വിഷമിക്കണ്ട അവൻ തിരിച്ചു വരും നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം അവൻ സഹായിക്കാതിരിക്കില്ല അല്ല ചോദിക്കാൻ മറന്നു മുരുകനോട് ആര് വന്നു എന്ന് പറയണം ബാഹുബലി Amarendra Bahubali <laughs> <laughs>